మంచి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటని అడిగితే ఏం చెప్తారు ఎన్ని హోమ్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ నాకు బయట కంటే కూడా ఇంట్లో చేసినవి ఏమైనా చాలా ఇష్టం ఓకే అండ్ రైస్ ఇస్ మై ఆల్ టైం ఫేవరెట్ రైస్ లేకుండా నేను ఫుడ్ తినలేను నా రోటీస్ అవి నా వల్ల కాదు మరి వారణాస అంటారు ఫేవరెట్ ప్లేస్ అక్కడ రైస్ అంతగా దొరకదు కదా ఫుడ్ కోసం వెళ్తారా ఏంటి అక్కడికి ఓకే నీతో మాట్లాడలేను ఫేవ్ సౌత్ ఇండియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ ఇడ్లీ ఎందుకు ఇడ్లీ అంటాను తెలీదు సో మీమ్స్ ఆర్ రీల్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా రీల్స్ షేర్ చేస్తున్నాను అది ఒక ఫేవరెట్ టైం పాస్ అయిపోయింది టక్ 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 ఫ్రెండ్స్కి టక్ ఇది కనిపించడం అందులో కూడా మీమ్స్ లాగానే వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు రీల్స్లో కూడా యూనో పైన ఏదో వచ్చింది రీల్స్ అది మీమ్ టైం మీమ్ స్టైల్స్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చేసేది రీల్స్ ఇలా కామిక్ వేలో మనకి కామిక్ వేలో ప్రజెంట్ చేసే రీల్స్ ఇష్టం మరి అది మేమర్స్ అది చేసేది అంటే వాళ్ళలో ఆ మీమ్స్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక ఏమంటారు ఆ ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కదా ఐ డెఫినెట్లీ రెస్పెక్ట్ దట్ సో సోషల్ మీడియా మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ప్రెసెంట్ జనరేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ప్లేస్ వెరీ మేజర్ రోల్ అందరి లైఫ్లో ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడో ఎక్కడో ఏ ఊళ్ళల్లోనో పాడుతున్నారు ఏ ఊళ్ళల్లోనో ఆ టాలెంట్ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది ఓన్లీ దెన్ సమ్మన్ ఈజ్ రికార్డింగ్ అండ్ పోస్టింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఓన్లీ దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ గెట్ టు నో అబౌట్ దెమ్ రైట్ సో ఓటీటీ సినిమాలను కిల్ చేసేస్తుంది అనే దాని మీద మీ మీ ఆన్సర్ ఏంటి నిజమా కాదా డెఫినెట్లీ నిజం కాదు సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఉండే డిలే ఏదైతే ఉంటుందో నాకు తెలిసి ఓటీటీ ఇస్ సైమల్టేనియస్లీ హెల్పింగ్ అవుట్ అనమాట అక్కడ సినిమా చేయొచ్చు ఇక్కడ సినిమా చేయొచ్చు నో వన్ కెన్ స్టాప్ యూ ఎనీవేర్ చేసుకుంటూ పోవడమే ఇట్స్ అనదర్ డెఫినెట్లీ అ గుడ్ థింగ్ ఓన్లీ ఫైవ్ బుక్ బుక్క నేను రమణ మహర్షిది బుక్ ఒకటి చదువుతా సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ అంతకుమించి ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను ఎందుకు నాకు తెలీదు సో వెన్ వెన్ ఆర్ యూ మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ అంటే మార్నింగ్ ఆర్ ఈ నైట్ టైం కొంచెం మిడ్ నూన్ నుండి ప్రొడక్టివ్గా వర్క్ చేస్తారు ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ లంచ్ నాట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ అరౌండ్ ఒక లెవెన్ లెవెన్ నుండి సన్ లైట్ ఆర్ మూన్ లైట్ ఐ లవ్ మూన్ లైట్ సన్ లైట్లోకి రావడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను బికాస్ దా దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటో రీసెంట్గానే తెలుసుకున్నా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వస్తుంది డెఫిషియన్సీ ఉంది సో హౌ డూ యూ స్టార్ట్ యువర్ డే మే డే ఒకటే దండం పెట్టుకుంటా ఈరోజు ఎవరితో తిట్లు తినకూడదు ఈరోజు ఎవరితో గొడవలు పడకూడదు నా కోపం రాకూడదు వచ్చిన కంట్రోల్ చేసుకోవాలి దట్స్ దట్స్ హౌ ఐ స్టార్ట్ మై డే మోస్ట్ బెటరెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బిట్రెస్ట్ మూమెంట్ అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం కావాలని కాకపోయినా వేరే వాళ్ళని ఇందాక మీరు అన్నారే హర్ట్ అయితే ఏం చేస్తారు అని అలా మనం అనుకోకుండా హర్ట్ చేస్తాం కదా కొన్నిసార్లు మనం ఏంటి మనం చెప్పేస్తున్నా కానీ వేరే వాళ్ళు హర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటివి అలాంటిది ఒకటి రెండు జరిగాయి సో దోస్ ఆర్ మై బిట్రెస్ట్ మూమెంట్స్ విచ్ జరగకుండకూడదు క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ డాగ్స్ ఎందుకు డాగ్స్ అంటే అంటే దిస్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ నాకు అస్సలు పెట్స్ అంటే భయం నేను దగ్గర కూడా తీసుకోలేను అనమాట నాకు ఎందుకో తెలీదు అదొక ఫోబియా ఉండేది వాళ్ళని ఎత్తుకుంటే వాళ్ళ బాడీ అంతా ఇట్లా కొంచెం వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఆ టచ్ నాకు కొంచెం భయం అందుకని చాలా ఏళ్ళు వెళ్ళలా ఫస్ట్ టైం ఒక పెట్ స్టోర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత చిన్న షిడ్జుని ఎందుకో ఎత్తుకున్నాను అనమాట ఊరికే ధైర్యం తెచ్చుకుని వాళ్ళు అన్నారు లేదు ఎత్తుకోండి ఎత్తుకోండి అని దట్ ఈస్ వెన్ ఐ లాస్ట్ అసలు భయం పోయి ఒక ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ లవ్ అదే ఎవ్వరూ లేకపోయినా కానీ ఇవి ఇచ్చే ఒక లవ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మనం ఏ మూడ్లో ఉన్నాము ఏంటి అన్నది మనకంటే ఎక్కువ అవి పసుగట్టి మన దగ్గరకు వస్తాయి ఇవి వి రియలీ నీడ్ దట్ ఎఫెక్షన్ ఐ థింక్ దోస్ ఆర్ ద వన్స్ హూ విల్ కమ్ అండ్ గివ్ అది ఏ కుక్ అయినా మనం ఓన్ పెట్టే అవసరం లేదు కొంచెం అలవాటు అయిన పెట్ అయితే ఏంటంటే కొంచెం మన దగ్గరికి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట 
అందుకే అమ్మాయిలకి డాగ్స్ అండి అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు ఇంకా అటాచ్డ్ అండి మీకు ఐ డోంట్ నో మీకు తెలుసో తెలీదు నాకున్న ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరికి కూడా అబ్బాయిలకి చాలా మందికి డాగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ దే వాళ్ళు ఫుడ్ పెట్టడం అవన్నీ కష్టం అంటారు కదా వాళ్ళకి నాకు తెలిసి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా దేల్ గో అండ్ ఫీడ్ దేర్ డాగ్స్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కానీ అవి జాగ్రత్తగా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకుంటారు ఒకవేళ ఇంట్లో ఎవరు లేకపోతే వీళ్ళే వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో ఉంటారు వాటి కోసం అంత అటెన్షన్ ఇస్తారు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ స్టేటస్ మారిపోతుంది కోలివ్ అని వచ్చింది డేట్ అని వచ్చింది లివ్ ఇన్ రిలేషన్ అని వచ్చింది సో వీటి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి వీటి వెయిట్ మీద నాకు ఒపీనియన్ చెప్పే అర్హత నాకు ఇంకా లేదనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే నేను దీంట్లోనే లేను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడున్న నా ఫోకస్ అంతా కూడా ప్రస్తుతానికి వర్క్ మీద ఉంది నేను అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయిన తర్వాత మేబీ దాని గురించి ఒపీనియన్ నేను చెప్పగలిగే ఇది వస్తుంది నేను సూపర్ సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ హాబీ పాటలు వినడం పాటలు పాడడం మా కోసం ఒక పాట పాడండి మీకు నచ్చిన సాంగ్ అమ్మ బాబాయ్ సరే నేను హీరో పేరు చెప్తా ఆ హీరో సాంగ్ పాడండి సరే అడగండి ఏ హీరో ప్రభాస్ పచ్చ బుట్టేసిన పిల్లగాడానితో పచ్చి ప్రాయాలని పంచుకుంటాను రా జంట కట్టేసిన తుంట రోడానితో కొంటే తంటాలని పాడుతూనే ఉంటాను బయట వర్క్స్ లో ఎక్కడ టైం ఉండదు సో నాకు నేను అలా పాడుకుంటూనే ఉంటాను అంటే ప్రొడ్యూసర్ అయిన తర్వాత మేము ఒక మంచి సింగర్ ని మిస్ అవుతున్నామేమో అనిపిస్తుంది నాకు మిస్ అవ్వడాలు అట్లా ఏమి ఉండవు అండి ఎప్పుడు టైం దొరికితే అవన్నీ మళ్ళీ ఇప్పుడు పోడ్ క్యాస్ట్ అని కొత్తగా వచ్చింది సో అందులో ఏమైనా కొత్తగా మీరు ప్లాన్ చేసి పాడొచ్చు కదా మీకంటూ సపరేట్ గా ఉంటారు ఆ ప్లాన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎప్పుడు తెలియదు ఓకే నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారు ఒక పాట అన్నారు నలుగురు హీరోలు చెప్తాను నాలుగు మా కోసం అంటే నేను యాజ్ ఏ ఇంటర్వ్యూయర్ గా అడగటం లేదు మీ సింగర్ కి ఫ్యాన్ గా అడుగుతున్నా చిరంజీవి గారు పాటలు అంటే నాకు ఒకటే అని చెప్పలే నాకు ఆయన చాలా పాటలు చాలా ఇష్టం మేము చాలా మిస్ అవుతున్నాం డెఫినెట్గా ఎందుకంటే మీరు ప్రొడ్యూసర్ అయిన తర్వాత సాంగ్స్ పాడడం తగ్గించేసారు సాంగ్స్ పాడ ఈ సిరీస్లో నేను పాడా లాస్ట్ సాంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నేను పాడింది అచ్చా ఇప్పుడు సింగర్గా మీరు ఎన్ని సాంగ్స్ పాడారు చాలా తక్కువ ఎందుకంటే అదే చెప్తున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ పాడాను ఆ పెద్ద సినిమా శ్రీమన్నారాయణ అని బాలకృష్ణ గారి సినిమా అవును అవును దేవుడు చేసిన మనుషులకి అవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటే కోరస్ లోనే అందులో ఒక ఎంట్రీస్ కి దేవుడు చేసిన మనుషుల్లో ప్రకాష్ రాజ్ గారి ఎంట్రీకి ఆ టైంలో కొన్ని కొన్ని వాయిస్లు వచ్చేవి అవి అలా పాడాను సాంగ్ అంటే వంగ వీటి అనే సినిమాలో ఒక సాంగ్ పాడాను అట్లా చిన్న చిన్నవి కానీ పెద్దవి అయితే పాడలే అది అవుతూ అది పాడుతూ ఉండి కొంచెం అరే నెక్స్ట్ స్టేజ్ పాడతానేమో అనే లోపు ఇటు షిఫ్ట్ అయ్యాను అనమాట ఆ హోస్టింగ్ లోకి రావడం అండ్ దెన్ యాక్టింగ్ అని డైల్యూట్ అయిపోయింది సో డైల్యూట్ అవ్వకంటుంటే బాగుండేది అలా ఏం లేదండి అంటే ఇట్స్ నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం పాడుకుంటూనే ఉంటాను మేబీ బయటికి సమ్డే ఓకే బెస్ట్ ఫ్యాషన్ అడ్వైజ్ ఫ్యాషన్ అడ్వైజా ఏది కంఫర్ట్ అయితే అదే మన కంఫర్టే ఫ్యాషన్ ఓకే ఆ తర్వాత బెస్ట్ టీవీ షో మీకు నచ్చిన ఫేవరెట్ టీవీ షో కాఫీ విత్ కరణ్ కాఫీ విత్ కర్మ అంత బోల్డ్ నాకు కరణ్ జోహర్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఐ డోంట్ నో అండ్ ఐ లవ్ దట్ షో సో మచ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అన్స్టాపబుల్ తెలుగులో తెలుగులో తర్వాత సమ్మర్ ఆర్ వింటర్ వింటర్ వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ యువర్ స్కూల్ డేస్ నాకు సోషల్ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకనే మేబీ సోషల్ హిస్టరీ అదంతా తెలుసుకోవడం అనే కుతూహలం చాలా ఉంది అనమాట సో అలా సోషల్ మద్యపానం ఆర్ దోమపానం ఈ రెండింటిలో చేయాల్సి వస్తే దేనికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అసలు చేయాలా అనిపిస్తే దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు లేకపోతే లైట్ ఆ రెండు ఒకలాంటివి ఏ రైతే కొట్టుకుంటేనే పడదానికి వీళ్ళల్లో ఎవరితో డేట్కి వెళ్తారు ఒకటి విజయ్ దేవరకొండ రెండు ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు కదా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు 
సైలెంట్ నేను ఇంకొక ఆప్షన్ ఇస్తా విరాజ్ అశ్విన్ విజయ్ విజయ్ అంటే ఎందుకు అంటే ఆ చూసిన వెంటనే చాలా మంచిగా కనిపిస్తారు తర్వాత అతనికి ఒక ఒక స్టైల్ అది ఉంది కదా అందుకని నాకు విజయ్ ఇష్టం అండ్ విరాజ్ ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్ రీడింగ్ బుక్స్ ఆర్ మెడిటేషన్ రెండు నేను చేయను రెండు నేను చేయను మెడిటేషన్ అంటే కొంచెం నిద్రపోతాను ఏమో అని భయం వేస్తుంది మెడిటేషన్ అంటే స్లీప్ ఈ స్లీపింగ్ కమ్స్ అంటే మెడిటేషన్ ఐ డూ దట్ సో స్లీపింగ్ ఎక్కువ ఇష్టమా మీకు ఆఫ్ కోర్స్ నేను తిరిగి తిరిగి నా బ్రెయిన్ అంతా కూడా ఏదో ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏదో వర్కింగ్లోనే ఉంటుంది కండిషన్లో అది యూస్ఫుల్ థింకింగ్గా యూజ్లెస్ థింకింగ్గా నాకు తెలీదు ఈ మెషిన్ రన్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఐ గివెన్ ఛాన్స్ ఐ వాంట్ టు స్లీప్ ఫర్ అవర్స్ టుగెదర్ ఐ కెన్ స్లీప్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆల్సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుకుంటారా అలా ఎక్కువ పడుకున్నా ఒక డిసీజ్ ఉన్నా అవును తెలుసు స్లీప్ ఎప్నియా స్లీప్ ఉన్నీ నువ్వే పరిష్కరించు నీ ఇల్లే కాదు నీ ఊరు కూడా నీదే ఇప్పటి వరకు మీపై ఎన్నో దాడులు దౌర్జన్యాలు జరిగినా చూస్తూ ఉన్నారు మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాన్ని వీడియో తీసి ఈ క్రింద ఉన్న నంబర్ కి పంపించండి మీ ఊర్లో జరిగే వింతలు విశేషాలు మరియు మీలో కానీ మీ చుట్టుపక్క వాళ్ళలో కానీ ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఈ ప్రపంచానికి హిట్ టీవీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తోంది హిట్ టీవీ ఇది సామాన్యుడు టీవీ